Salut c'est Adou, aujourd'hui je vais te parler de Surfoil. Je m'y suis mis cet été, fin août, et je dois dire que je suis complètement bluffé. Moi qui suis au départ pas surfeur pour un sou, j'ai vraiment pris une claque en me mettant au Surfoil. L'objectif de cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience du phénomène qui est en train de se euh, profiler et euh, de l'ampleur un peu de ce que va devenir le Surfoil dans les années qui viennent. Et on en parle avec les concepteurs de matos, les shops, les pratiquants sur la plage, et on est tous d'accord pour se rendre compte ou pour constater en pratiquant que ce support va littéralement exploser. Beaucoup de gens ont compris ce que c'était le surf foil, tu as un surf avec un foil en dessous, mais je pense que les gens ne réalisent pas vraiment la magie du support et ce qui se passe sur l'eau quand tu pratiques cette activité. Alors, dans cette vidéo, je voulais faire d'une pierre deux coups, je voulais aussi te présenter euh, Tanguy, qui est un rider qui m'a grave motivé à m'y mettre, hein, qui a toujours la motive et qui euh, va toujours à l'eau et vraiment pas avoir en conseil. Il a un super niveau technique, il a gros talent là, et euh, vous allez voir des images de Tanguy en train de surf foiler pour comprendre de quoi il est question. La première chose que m'a amené le surf foil, c'est la possibilité d'aller à l'eau beaucoup plus qu'avant. J'y suis presque tous les jours, et quand il n'y a pas assez de vent pour faire de la wing, je sais que je peux aller faire du surf foil. Là-dessus, c'est top, et euh, lorsqu'il n'y a pas assez de vagues pour faire du surf, même si moi déjà au départ je ne faisais pas vraiment du surf, j'ai fait un peu de sup en vague, mais ce n'était pas trop mon dada, et bien là, tu peux y aller. Quand il y a moins d'un mètre, tu peux aller surf foiler. L'idéal en surf foil étant des conditions qui s'échelonne entre 50 cm de houle et 1 mètre de houle. Au-delà, on va dire que ça peut vite être un peu dangereux si tu n'as pas un niveau technique confirmé. Et même si tu te retrouves dans des conditions où il y a moins de 50 cm de houle, voire même zéro, si c'est le calme plat, eh ben, à partir du moment où tu as un surf et un foil, si ton foil est suffisamment bien dimensionné, tu peux aussi aller t'exercer au dock start. Tu pars d'un ponton, dans un lac, dans un port, et tu peux aller t'entraîner à pomper. Et c'est une pratique sur laquelle on avait fait un tuto, c'est complémentaire du surf foil, ça va vraiment t'aider à aller à l'eau. Moi, c'est ce qui m'a donné envie d'aller sur le surf. Alors pour refaire quand même un petit peu l'historique, moi quand j'ai appris le wingfoil, j'ai appris avec une 48 litres, c'était une petite matata de chez Gong en 3 CS, qui était une planche assez fragile, pas spécialement légère. Je me souviens, à l'époque, Beryl chez Gong me l'avait strappé, et en fait je l'avais acheté pour faire du surfoil, mais j'ai jamais été à l'eau en surfoil avec, ou quasiment pas. Et par contre je l'ai kiffé en wing, et j'arrivais à surfer en foil, et je me suis dit, mais la wing c'est génial, parce que ça te permet d'accéder aux joies du surfoil sans les galères. Pas besoin de se placer, pas besoin de ramer, euh, t'es pas avec les, 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 les surfeurs et t'es pas, pas confronté à la surpopulation des, des spots qui va te perdre avec parfois une mentalité franchement exécrable de la part de certains surfeurs. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est une réalité et ça va pas aller en s'améliorant. Donc j'avais trouvé ça vraiment top. Et puis c'est vrai que les jours où il n'y avait pas de vent, à mesure que j'ai commencé à faire du free fly, à surfer en wing, à pomper et à faire du dog start en plus après, donc là j'avais plus ma wing. Je me suis dit, c'est quand même génial ce truc, ce serait quand même bien d'aller explorer le terrain de jeu sur foil, et c'est comme ça que je m'y suis mis. La deuxième chose que ça m'apporte, c'est que c'est un entraînement physique réellement complémentaire. Moi, tu sais, quand il n'y a pas beaucoup de vent, je ne vais pas forcément faire du footing ou du vélo, c'est pas trop mon truc, quoi. je bosse, je fais d'autres choses, mais euh, je n'ai pas vraiment d'activité de fond physique pour m'entretenir quand je ne vais pas à l'eau, quand il n'y a pas mes 10-12 nœuds de vent. Là, je t'avoue que le fait de pomper avec les jambes, c'est extrêmement physique musculairement, mais aussi pour le cardio. Et il y a aussi la rame. On n'est pas habitué à ramer, mais c'est excellent de ramer. Et au début, c'est galère assez ingrat, mais le corps s'habitue assez bien à force de ramer. On trouve une certaine aisance, un certain plaisir à ramer aussi quand les conditions ne sont pas trop difficiles. Et euh, en ça, c'est un excellent complément qui te donnera euh, vraiment la patate pour les jours où il y a du vent et tu vas aller faire de la wing.
précise que le Surfoil, c'est pas un support euh, facile, euh, même si ça fait rêver comme ça, ça donne toujours cette impression d'apparente facilité quand on voit quelqu'un qui sait en faire, mais c'est quand même très physique, le principe de base c'est qu'on décolle dans une mousse ou une petite vague, au bord, pas forcément loin, et on va aller reconnecter des ondes, des vagues qui sont plus loin, euh, pour les surfer. Et on en vient au point suivant, euh, c'est que ce fait d'aller reconnecter est très énergivore, en termes de cardio, en termes muscu musculaires aussi pour les jambes, mais par contre, c'est ce qui te permet de surfer l'insurfable. Ça, c'est le troisième point. Avec le surfoil, tu peux surfer l'insurfable. Alors là, je vois déjà les longboarders arriver en me disant « Mais ouais, Adou, mais euh, quand il y a 50 cm, nous, en longboard, on part. » Ok, 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 ok. Tu pars, sauf que nous, on part pas là où tu pars. On peut partir des mousses du bord qui font ça. On part au take-off, on monte sur notre planche, sur notre foil, et après, on peut aller pomper, sortir de la vague, et aller chercher des ondes à 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, voire plus. Tanguy, lui, est capable de remonter, de faire 500 mètres sans problème pour aller chercher une onde et la redescendre. Il va carver, redescendre la houle. Et là, c'est le gros kiff. Et ça, que tu sois en sup ou en surf, en longboard, jamais tu pourras prendre au take-off ces vagues-là parce que c'est des ondes, c'est à peine des vagues, elles ne sont pas assez creuses pour te permettre un take-off. Donc en ça, seul le foil, peut-être sup foil aussi, te permettra d'aller surfer ces vagues-là. Donc en surfoil, on peut surfer l'insurfable, on peut l'affirmer au effort. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quatrième point, c'est que le surfoil va t'apporter des sensations réellement magiques. T'as pas de pagaie, t'as pas ta wing, et en plus de ça, quoi qu'il arrive, généralement tu descends en taille de flotteur, là où t'es peut-être en 70, 80, 95 litres, en wing foil, pour, un, pour mes 60 kg, plutôt 70 litres en foil, mais je, maintenant je fais aussi de la wing en 40 litres du coup, ma planche de surf, et en surfoil j'ai 40 litres, mais je vais descendre assez vite à 30 litres, voire même un peu moins. Sur certaines sessions, j'ai un peu moins de 30 litres. Donc, on est sur des plus petits flotteurs et ça t'offre une liberté phénoménale. C'est très agréable au pumping. Pour carver, c'est clairement mieux. Tu as très peu d'inertie. Et même si le take-off va être un peu technique à mesure que tu descends en volume, si tu prends un volume adapté, tu gardes un bon confort à la rame, capacité à partir tôt, mais tu as une liberté énorme en l'air puisque tu n'es plus tributaire du vent, d'une wing en drapeau. Tu n'as rien qui te gêne. Tu as une liberté énorme. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut vraiment aller découvrir. Cinquième point, le surf foil va te permettre d'améliorer ta technique de pumping, ton stance, la position de tes pieds. Alors, sur la technique de pumping, moi je vais te dire, je naviguais strappé, je ne jurais que par la pratique strappé en wing, j'avais les pieds hyper écartés, et je pompais comme un crapaud, et je me suis rendu compte, grâce au surf foil, à quel point j'étais inefficace en wing foil, et à quel point j'avais une position pas du tout optimisée, en fin de compte. Alors actuellement en wing, du fait d'avoir fait du surfoil, en ce moment, je suis dans un délire, une phase strapless. Je navigue tout le temps avec ma 40 litres, donc ma planche de surfoil, pour apprendre à mieux la connaître et puis me faire les pattes. Et euh, je suis en strapless. Je ne pouvais pas saquer le strapless avant, j'ai compris beaucoup de choses. Euh, en fait déjà, le fait d'être en strapless te permet d'avoir toujours la bonne position. Tu t'en rends compte en dock start, en dock start, on avance énormément nos foils dans le box pour avoir un minimum de nose, euh, de poids mort devant la front wing, et avoir un, une, un nose assez haut sur l'eau, pour pouvoir pomper efficacement et sans galérer. Et en fait, cette position de foil, assez avancée dans le box, peut-être pas autant qu'en dock start quand on est en surf foil, mais elle te permet de partir très tôt au take-off, si tu t'avances bien sur la planche, et elle te permet de pomper très efficacement pour aller reconnecter les vagues. Et lorsque tu vas aller reconnecter, généralement, tes pieds sont très proches, tu as une largeur d'épaule au niveau du stance, euh, à l'inverse, quand tu vas carver, tu vas écarter un peu plus les pieds pour avoir plus de contrôle. Et si tu accélères beaucoup, tu vas avancer un peu ton pied. Euh, 
je comprends maintenant, grâce au surfoil, toutes les choses bizarres, comme me disaient des, des Richard Boudia ou euh, des, des François Prévost qui font du subfoil, et qui me disaient, moi, les straps, je les mettrai un jour, mais j'ai du mal, parce que j'aime bien avoir cette liberté de mouvement sur la planche, j'ai toujours une position parfaite pour décoller, pour cruiser, pour pomper. Je comprends complètement ça aujourd'hui, et quand je reprends ma bande strappée, je t'avoue qu'à part pour carver ou pour cruiser, j'ai quand même une grosse frustration au pomping, j'ai tendance à vouloir sortir mon pied du strap, ravancer mon pied arrière, et d'ailleurs j'ai complètement pété mes réglages, mes straps sont maintenant beaucoup plus proches sur la Normana, la 70 litres que j'utilise, et j'ai globalement tout ravancé au max, pour pouvoir ravancer mon foil à fond. Ça te permet quoi Ça te permet de tenir plus longtemps en l'air, si tu le transposes ça à la wing, et le fait de naviguer sur une, un petit flotteur en ce moment, me permet de glider mieux, de carver plus facilement évidemment, mais aussi au pomping, euh, en ayant les pieds très proches, d'avoir cette capacité à pomper très efficacement, avec une faible amplitude, une, petite, une fréquence assez élevée, mais réussir à tenir en l'air dans rien, et glider au maximum, chose que j'avais beaucoup de mal à faire avant, plus de mal, et en ayant les pieds écartés, je générais des mouvements parasites, je marsouinais trop avec ma planche, le surfoil est beaucoup plus exigeant à ce niveau-là et te permet de progresser en wingfoil et ça, c'est quelque chose d'excellent. point, ça fait un peu passe-partout de Fort Boyard, hein, quand il a les clés, tu sais. Euh, le sixième et dernier point, c'est que ça va te permettre d'affiner ta lecture de plan d'eau et d'apprendre à réfléchir plus euh, quand tu navigues, à observer les reliefs. Alors, quelqu'un qui fait du Darnouin en sup, il connaît déjà très bien ça. Moi, ça m'était relativement étranger. J'ai bien compris que quand il y avait un creux, euh, des petits bumps, une pente, c'est là qu'il fallait que j'aille pour prendre de la vitesse. Mais en surfoil, c'est pas à option. Tu n'as pas une wing pour te faire avancer. Donc, si tu veux tenir en l'air longtemps, tu es obligé d'observer à fond les reliefs, de carver pour garder de la vitesse. C'est là où c'est très intéressant. Et quand tu repasses sur ta wing, eh ben, tu as une lecture de plan d'eau qui est beaucoup plus fine. Ça t'aide, en plus de ta position, de ton stance, de ta technique de pumping, le fait de réduire en taille de flotteur. Toutes ces choses-là font que tu navigues mieux. Voilà. Ce que je suis en train de vraiment comprendre en surfoil, c'est que pour aller reconnecter des vagues, donc tu prends une petite mousse, tu te mets debout, tu pars, tu fais demi-tour dans la vague et la vague ou la mousse, et tu vas aller chercher des ondes, ce pumping assez cardio, assez fatigant, assez physique, eh ben, euh, au-delà de l'endurance, il faut, pour que ça marche bien, entretenir la vitesse que tu as générée dans la vague. Il faut générer de la vitesse au take-off. Et généralement, il y a un moment où tu fatigues un peu, et si tu fatigues un peu trop, que tu n'as plus la, une cadence suffisante pour entretenir ta vitesse, eh ben, tu vas t'effondrer. Le fait de stratégiquement carver sur une vague, faire demi-tour pour te laisser porter par la vague et réaccélérer à nouveau, va te permettre de régénérer de la vitesse pour ressortir et retourner, pomper, aller chercher un peu plus loin. Et ça, c'est de la stratégie. Donc pour moi, le surfoil, tu ne peux pas être un bourrin si tu veux faire du surfoil, faut vraiment se servir de sa tête et c'est ce que je trouve très sympa. Euh, voilà, donc vraiment affiner ta lecture de plan d'eau, c'est quelque chose que le surfoil ou le subfoil va vraiment pouvoir t'apporter dans ta navigation wingfoil. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le surfoil. Merci à Tanguy pour les images, elles sont top. Je pense que j'irai le filmer, on fera d'autres images avec Tanguy qui est chaud aussi sur les conseils. En tout cas, moi, il y a une série de tutos qui arrivent sur l'apprentissage. Je vais partager ce que j'ai appris de ma maigre expérience, même si tous les jours, je progresse un peu en ce moment. 
Et on va faire une série de vidéos sur l'apprentissage du surf foil. Euh, n'hésitez pas à vous y mettre, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Sur le forum, on a aussi créé une section euh, 100% surfoil pour ceux qui débutent, qui se posent des questions matos, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et d'ici là, je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Adou. Bye bye.